Naprawdę trudne dni dla kobiety to wtedy, kiedy wchodzi z pracy do domu, patrzy, kuś leży i myśli, może ja też poleżę. I wtedy zobaczyłam Jakuba, którego wzrok mówił, Boże, spraw, żeby mi się chciało, tak jak mi się nie chce. Patrząc na ten jego smuteczek, postanowiłam dać mu nowe życie. Pudełeczko i dwie serwetki, czyli Jakub i pasująca do niego kratka. Ale jak zwykle zaczynam od pomalowania pudełka lazurem. Farba wodna, a właściwie rodzaj bejcy. Pozostawia słoje, ale nie barwi później białej farby na brązowy kolor. W ramach oszczędności górę pozostawiłam jasną. I tak przemaluję ją na biało. Po wyschnięciu szlifowanie. Najlepszy papier 240 bądź 180. Na brzegach będę chciała zrobić lekkie przecierki, więc przyda się świecowanie. Ale tylko w tych miejscach, gdzie będę chciała później coś zeskrobać. Białą farbą akrylową pokrywam te miejsca, na które za chwilę przykleję serwetkę. Farbę nakładam pędzlem, a następnie rozprowadzam gąbką. Lubię pracować gąbką. Pozwala ona w bardzo prosty sposób pomalować brzegi. Dziś przykleję serwetkę na żelazko, więc potrzebny będzie hobby glue. Grubo pokrywam nim miejsca pod serwetkę. Jeżeli położycie odpowiednią warstwę i porządnie przyprasujecie, o zmarszczkach na serwetce nie może być mowy. Po wyschnięciu powierzchnia nie wygląda zbyt estetycznie. Ale to jest normalne. Możemy teraz przygotować serwetkę. Przyklejamy jej tylko jedną górną warstwę. Oprócz żelazka potrzebny nam jeszcze będzie papier do pieczenia. A teraz zapraszam do zabrania głosu wszystkie ofiary losu. Czy ktoś z Was kiedyś przykleił obrazek źle? Ja tak, więc wesprzyjcie mnie i wpisujcie w komentarze kto i ile razy. A teraz wszystkie perfekcyjne panie domu zabierają się za prasowanie. Na dwie kropki bez pary prasujemy około dwóch minut. Jeżeli kleju było grubo, a prasowanie poszło ok, to po prostu widać. No cóż, w kamerze nie widać, ale w realu możecie dostrzec, że klej przesiąkł przez serwetkę. W identyczny sposób kleimy boki. Jednak w tym wypadku najłatwiej uciąć zbyt duży kawałek serwetki. Nadmiar z łatwością opiłujemy. Czyli prasowanie, a następnie piłowanie. Zobaczcie jaki to prosty sposób. Polecam. W identyczny sposób przyklejamy pozostałe boki. Dzisiejsza praca pokazuje, że jeżeli ktoś ma naprawdę zły dzień, to lepiej poleżeć. Zobaczcie dlaczego. Złośliwa serwetka się zawinęła, a ja ją przeprasowałam. Ale na szczęście już dawno nauczyłam się nie przyjmować takimi drobiazgami. Pocieniu je po chlapie i niczego nie będzie widać. Więc dalej sobie ustawiam pudełko, jakby nic się nie stało. O proszę, taki ładny rożek wyszedł. A ten dla równowagi nieładny. Pierwszy raz lakierujemy serwetki bardzo delikatnie. A nawet nie malujemy, po prostu je szybciutko przelatujemy. Jeżeli teraz położycie lakieru zbyt grubo, to w miejsce, gdzie serwetka była niedoprasowana, powstaną bąble. Brzegi wieczka uzupełnię kolorem beżowym. Aby kolor zgrał się z pudełkiem, domieszam do beżowej farby odrobinę żółtego. Kawałek gąbki z materaca i cieniujemy brzegi. Najpierw kolorem, którym obmalowałam brzegi, a za chwilę na ciemno. Do cieniowania używam farb akrylowych. Cieniowanie to powolny proces. Należy go robić prawie suchą gąbką. Budełeczko schnie, a ja powoli zabieram się za chlapanie. Pierwsze kropki to mieszanie na farby brązowej i czarnej. Twardy szczecinowy pędzel bądź szczoteczka do zębów. Gęsta farba małe kropki, rozwodniona duże kropki. A miejsce, gdzie w ogóle nie chcemy mieć kropek, najlepiej przykryć. A teraz kropki w drugim kolorze. Pomieszałam farbę niebieską, zieloną i brązową. Resztą farby przemaluję na ten kolor guziki. Jak i stare, wygrzewane z niciarki. Nie wiedziałam, który kształt później lepiej mi spasuje, więc pomalowałam oba. Teraz już mogę całe pudełeczko grubo pokryć lakierem wielokrotnie. Pudełko schnie, a ja jak zwykle przygotuję coś małego do środka. Przykleję go na małe kółeczko. Takie drobiazgi ze sklejki dostaniecie w naszym sklepiku. Adres na dole strony. Serwetkę obowiązkowo rozwarstwiam i przyklejam klejem do dekupaż. 
klejem z berniksem, czyli z lakierem. Przyklejone kwiatki zostawiam do wyschnięcia, bo za chwilę zajmę się lekkim cieniowaniem. Oprócz farb przyda nam się opóźniacz akrylowy, cieniutki pędzelek oraz pędzelek gąbkowy. Farbę przygotowałam w takich kolorach, jak występują na serwetce. Wszystkiego po kropelce. To jest bardzo proste cieniowanie. Farbkę mieszamy z opóźniaczem, w tym wypadku brązową. Robimy lekką kreseczkę, a następnie tą kreseczkę rozcieramy pędzelkiem gąbkowym. Dla uzyskania ciemniejszego koloru kładziemy kolejną kreseczkę i ponownie ją rozcieramy. Zobaczcie, przy czerwonych kwiatkach zrobiłam czerwone kreseczki i całość roztarłą gąbeczką. Bardzo łatwe, każdemu się uda. I teraz wystarczy przyciemnić brzegi gąbeczką i gotowe. Tak wygląda obrazek po cieniowaniu, a tak wyglądał jeszcze przed chwilą. A teraz grande finale czyli moje ulubione postarzanie papierem ściernym. Optymalna grubość papieru 180, 220 bądź 240. Papier owijam na już wyjechanej kostce ściernej. Przy okazji postarzę jeszcze guziczek. Teraz należy jeszcze pudełeczko kilkukrotnie polakierować, przykleić nasze ozdobniki i gotowe. Mój film zabrał Wam prawie 7 minut życia. Wszystkim, którzy go poświęcili, bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam jak zwykle na inspirello.pl